Et salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu peux voir, le, le décor a encore un petit peu changé. <rire> on change un peu de format. De toute façon, j'ai l'impression qu'on change de format toutes les semaines. Mais bon, vas-y. Hein. On était inspiré. Et aujourd'hui, on voulait parler de One Piece. Euh, ça fait pas mal parler. Et euh, alors, je, suis, je kiffais One Piece, mais je n'étais pas un grand fan dans le sens où je n'ai pas été à fond dans les épisodes. Mais... Le collègue qui est juste ici, donc un Manu, sérieux, euh, qui est un peu plus sérieux. Et justement, je voulais l'inviter parce que je savais qu'il était genre méga fan et qu'il connaissait par cœur l'histoire. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir deux avis différents, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et puis, ouais, parler de la série, en fait, parce que moi, je l'ai grave kiffé. J'avais en souvenir un petit peu l'animé, tu vois. Et ça m'a fait rappeler certaines scènes qui étaient euh, un peu clés, on va dire. Et, euh, et ouais, j'ai kiffé le, le, le décor, les acteurs, le fi. L'acteur qui joue le fil est genre super bien choisi. Enfin, moi, j'ai vraiment kiffé. Et, euh, et voilà, bref. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc... Attends, je te coupe. Maintenant que tu as fini l'intro, je te coupe vite fait. T'enregistres avec ton micro ou pas Ouais, ouais. Ah, ok, parfait. Excuse-moi, j'ai eu un doute parce que je n'ai ah. rien vu cet œuvre. Je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il enregistre Ouais, ouais, t'inquiète. Désolé. Bon. Euh, du coup, euh, au niveau des personnages d'histoire, comparaison. Alors, je vais commencer par euh, mon avis, ouais, tu vois, mon petit avis. Et après, je te, je te laisse parler. Euh, pour les personnages, ouais, comme j'ai dit, donc les personnages vraiment bien choisis, autant Luffy, autant euh, Zoro. Zoro, j'ai bien kiffé aussi. Euh, D'ailleurs, il a été cet acteur-là, il a été choisi aussi pour euh, Full euh, HC. Ouais, il a, il a, il a okay. aussi joué là-dedans, tu vois. Donc c'est un acteur qui a un peu euh, l'habitude de jouer dans des, des ouais, adaptations, euh, machin. Ouais, là, là, avec Love Action, c'est jamais le mot. Euh, moi, je connaissais pas d'ailleurs. Live Action. Euh, ouais, au niveau des, des personnages, vraiment cool. L'histoire. De ce que je me souviens, ben, ça m'a fait rappeler, tu vois, donc voilà. Quel est ton avis à ce niveau-là, au niveau des personnages, au niveau de l'histoire Sur le casting pur et simple, moi je trouve qu'il a été bien fait, dans les grandes lignes. Il ouais, y a très peu, je crois à part Garf, le grand-père de Luffy, c'est le seul ah, que... Ok. Vas-y, ça, ça marche. C'est pas dégueulasse, ça marche. Mais je sais pas, il y a un truc dans la coupe de cheveux qui fait qu'au début, j'ai pas... mis du temps à reconnaître que c'était lui. Euh, sinon, pour moi, Luffy, ouais. Le... Ton garde, c'est le, c'est le, le grand-père de Luffy. Le grand-père, ouais. Celui qui est, celui qui est le marine, qui est le ouais. pourchasse. D'ailleurs, c'est le seul acteur qui est vraiment connu, parce que tous les autres, je les connaissais pas du tout. Ah ouais et lui, ah il est moi, connu. Je pas. Il est connu parce qu'il avait joué, enfin, il me disait quelque chose, et en fait, il a joué dans le film 300. Ok. C'était un des darons qui a perdu le fils pendant un combat. Oh, c'est lui, mais il est beaucoup plus jeune, du coup. Il était beaucoup plus jeune, tu vois. Je crois, je crois ça. Ouais, ouais, bah, tu verras. Et en fait, c'est le seul que j'ai reconnu, et les autres, euh, inconnus au bataillon, quoi. Ouais, bah c'est vrai que par contre, moi, je connaissais personne, du coup, vraiment okay. personne. Mais bon, le, ouais, donc le choix des personnages, très, très, de, 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 pas des personnages, des, des acteurs, très, très mm. bon pour moi. Euh, au niveau de l'histoire, euh, tu m'as dit... Euh, ouais, l'histoire, la comparaison entre euh, l'animé et puis ça, est-ce qu'ils ont été fidèles Alors, Ils ont bien géré. Ils n'ont pas été ultra fidèles, mais en même temps, sur ce genre de format, avec ce genre d'œuvre, tu ne peux pas être 100% fidèle, on ne va pas, mm. pas s'inventer des vies. Mm. Maintenant, il y a deux, trois choix de personnages qu'ils ont fait intervenir. Et je vois pas l'utilité, surtout qu'il y avait des personnages que tu aurais pu faire intervenir à la place de certains. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, Gar, par exemple, l'exemple, il y a ouais. deux trucs qui m'ont interrogé. Si je me suis déjà, j'ai mis du temps à le reconnaître par rapport okay. au personnage, mais ça, c'est juste parce que le personnage, après, dès qu'il avait son chapeau, je l'ai reconnu direct. Et le premier truc, c'est pourquoi il est là tout de suite. Normalement, on le voit bien plus, ah, bien plus tard okay. dans l'histoire. Et en fait, ça change rien de particulier. Ça n'est pas mon. En fait, ça change ton pas expérience. Mon, mon expérience de l'avoir mis là, mais ni en bien ni en mal, alors qu'il y a un autre personnage qui nous tease à la fin de la saison 2 qui arrivera là, qui lui arrivera du coup au bon moment dans l'histoire, parce qu'il arrive à peu près au moment où il va arriver dans le live action. Mais du coup, quitte à faire venir un personnage comme ça plutôt, parce que je comprends le besoin d'avoir un marine à ce moment-là qui mmh. me suit, parce qu'il n'y a pas vraiment de marine à ce moment-là de l'histoire qui pourchasse Luffy euh, avec détermination comme ça. Normalement, il ne le calcule pas, il n'est il pas encore connu, il n'a même pas de prime. Personne okay. ne calcule à ce moment-là. C'est pour ça que. Et du coup, c'est qu'à la fin, quand voilà. il a sa prime. En fait, c'est pour ça que ça nous fait venir Garp et que c'est lui qui vient, c'est pour que c'est un sens. Okay. Qu'il y ait un marine qui le pourchasse. Parce qu'en vrai, je ne sais pas s'ils ils le disent déjà là, je ne sais pas si, à quel point on peut spoiler l'histoire ou pas dans le truc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le manga. Mais Garp, c'est quelqu'un d'important dans la marine. Je vais juste dire ça comme ouais. ça, pour ne pas trop spoiler. Ce n'est pas juste un petit soldat au hasard, tu vois. Ouais. Ça veut dire le fait de se dire que là un tel niveau de personnage dans cette hiérarchie-là est en train de poursuivre un jeune pirate sans aucune raison, c'est un peu bizarre. Heureusement, on a le truc que c'est son grand-père et que Zara, il voulait le tester. Donc c'est pour ça que 
ce qui corrige un petit peu, mais il y avait un personnage qui arrive juste après, que tu aurais très bien pu faire intervenir là, ça aurait marché, ça aurait pas été de fou, mais ça aurait marché. C'est ce genre de petits changements qu'il y a, mm. qui sont très 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 légers, qui changent pas totalement l'histoire, mais des fois je me dis, mais ok, ça, mm. je, mais je vois, ça apporte rien. Mm. Mais c'est très léger. Pour moi, sinon, dans les grandes lignes, ils ont fait un travail monstrueux. Et après, comme ils l'ont dit, genre le, ben, ils ont accéléré un peu l'histoire, mais ça c'est normal, pour pas faire un copier-coller de, de l'animé, c'est ça. Donc euh, voilà. Après moi, de mon avis, enfin de ce que j'ai pu voir, j'ai vraiment kiffé. Ça m'a vraiment rappelé les scènes et tout ça. Et pourtant la nuit, ça faisait un moment que je l'avais pas vu. Hein, donc euh, franchement, euh, cool quoi. Euh, fidèle à l'histoire, personnage. Bon ça, voilà, on a déjà parlé. Des choses qui t'ont déçu. Des choses qui m'ont déçu. Euh, moi de mon côté, euh, pas vraiment. Peut-être euh, les, les hommes poissons. Mais ça, c'est un peu. Euh, on en avait parlé euh, hors caméra. Mais les hommes poissons qui étaient un peu trop surfaits, ils auraient mmh. peut-être pu faire ça un peu différemment. Euh... Enfin voilà. Mais sinon, euh... non, j'ai pas vraiment grand chose à dire. Bah, pour rebondir vite fait sur les hommes poissons alors. Ouais. Euh, pour moi, c'est le seul truc, et il va y en avoir si le, comment je le disais hors caméra, si on continue et que ça continue pour vraiment beaucoup de saisons. En fait, il y a un moment donné où il va falloir accepter que on peut pas reproduire à l'exactitude ce qu'il a fait dans le manga et mmh. dans l'animé en film. Et c'est le problème des hommes poissons, c'est qu'il y en a deux. J'ai regardé le début en animé, le, le partage avec les hommes poissons en animé, pour voir, parce que je suis en a deux particulièrement, les deux euh, sbires d'Arlong, je ne sais plus leur nom, mais les deux, ces deux sbires principaux, normalement il y en a un troisième. D'ailleurs ça c'est un gros problème aussi, ça c'est un changement dans l'histoire. Normalement il y a un troisième homme poisson qui doit faire partie des méchants à ce moment-là de l'histoire, qui en fait est primordial pour la, la fin de... Enfin, pour le moins, la moitié de l'œuvre, en fait, c'est l'endroit où il va se passer un truc de fou. Et il y a un homme poisson qui change un peu de truc à ce moment-là, mais il est pas là. Et normalement, on est censé le rencontrer là, ce qui fait que dans le futur, l'impact de ce qui va se passer sera beaucoup plus fort. Et là, par exemple, il y a un petit enlève, un petit oubli, ou je sais pas, c'est un oubli, ils l'ont pas mis. Je vois pas ce que ça apporte de pas le mettre. Bon, normalement, il y a un combat. Normalement, il se bat contre Zoro, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises à ce moment-là. Normalement, c'est lui le match de Zoro. Qu'on aurait dû voir euh, déjà dans la. Non, dans l'île la... dans dans des hommes poissons, normalement, okay. Luffy se bat contre Arlong. Euh, donc okay, celui ouais. qui, qui se bat dans le, dans le live action et si je dis pas de bêtises Zoro il se bat contre euh, avant de se battre un, il se bat un petit moment contre Arlong parce que le combat contre Arlong est beaucoup plus long dans le manga mais ça c'est normal mm. mais normalement le match-up de Zoro contre qui se bat Zoro c'est Hachi si je dis pas de bêtises celui qui est pas là c'est un, okay. un poulpe je crois qu'il a 8 pattes et en gros il tient 8 sabres et au début au début c'est marrant parce que le truc de, dans l'animé en tout cas dans les scans et l'animé c'est marrant parce que mon voit Zoro déjà se battre avec trois sabres et un dans la bouche. Je dis c'est un peu ridicule, pourquoi il a un sabre dans la bouche ouais, ouais. Un des premiers vrais ennemis qui se battent, c'est un poulpe avec huit sabres. Tu dis ah, ok, donc à chaque fois il va se battre contre des gars qui ont de plus en plus de sabres. Ouais, ouais. C'est pas le cas, mais au début t'as un petit peu ce petit truc-là. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup il y a, y a quand même deux, trois petits trucs qu'ils n'ont pas mis. Et ça va pas pénaliser l'histoire dans le futur, mais ça peut pénaliser l'impact qu'aura l'histoire dans le futur. Et du coup, par rapport aux impressions, pour moi c'était le, le moment où il fallait accepter de les faire différemment, que ça soit les mêmes personnages en soi, il fallait pas... En fait, ils ressemblent vraiment à ceux du manga, ce qu'ils ont fait. Mm. Et du coup, il y en a un, les satènes, on dirait, les plates, ça, ça rend vraiment moche à voir, ouais, ouais. pour moi, en l'état. Du coup, c'est moi le truc où si j'avais fait partie du truc, j'aurais dit, non, venez, on oublie le manga sur l'aspect, on crée nos hommes poissons qui aient l'air efficaces, quitte à ce que ça ressemble pas au truc et qu'on explique aux gens qui est qui pour que les gens se rappellent, plutôt que d'essayer de faire des trucs trop proches. Ouais. Et puis d'ailleurs, enfin moi il y avait un truc que j'avais particulièrement kiffé par contre, c'est les combats. Je trouve que d'ailleurs j'ai regardé une, une vidéo, je pense que je vais la mettre en, en montage. Il y a une vidéo où on voit euh, Zoro se battre contre Mihawk, mm -hmm. Dracul, ouais, c'est ça. Hein et, euh, et en fait, bah, ils ont mis côte à côte la, 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 le combat en série, enfin en, en live action et puis le, le manga. Franchement, c'est presque du copier coller. Enfin. Oui et non, mais disons qu'ils ont bien assuré en fait, ils n'ont pas abusé avec des effets spéciaux parce que le combat euh, en mode manga, c'est plein de d'images de, un peu abusées, tu vois, c'est un manga quoi. Mais alors que là, en, en, en tant que live, fin, en live action, en live action, je trouve qu'ils ont bien assuré. Et en même temps, ben, ça, ça reprend vraiment la même scène. Enfin, là, tu, je vais encore une fois, je vais le mettre au montage, mais on voit vraiment la même chose. Non, ouais, pour et et c'est vraiment bien fait. Quoi. Ouais, et pareil pour le. Vraiment repris même le truc qu'il l'arrête avec le petit sabre, il arrête sa tête. Exact. C'est bien fait. Et, et ouais. même le fil quand il se bat avec ses bras, c'est comme tu as dit les, les effets élastiques, c'est super bien fait. C'est pas abusé non plus, tu vois. Ils ont, ils ont exagère pas non plus. Euh... Par exemple, sur cette scène aussi sur le combat de Romiok, 
ce qui me dérange, entre guillemets, okay. c'est un vrai petit détail qui change rien de particulier, mais qui change l'impact et la compréhension des personnages, en fait. C'est que, déjà, ils ont choisi de représenter le débat avant le combat, entre, euh, quand, euh, quand euh, déjà, normalement, dans l'œuvre, le, dans ça ne se passe pas exactement comme ça se passe dans le, dans le live-action. Dans le live-action, Mio, qui, euh, déjà, Usopp voit Mio qu'en premier, il lui dit « Oui, ouais, je vois ce qu'il sait, il le ramène devant Zoro et tout. » Zoro, il réalise et lui dit « Ok, je te défie, on se voit demain. Ouais. » Dans le manga, ça n'arrive pas comme ça. Dans le manga, tu as d'abord l'autre qui arrive, là, celui avec l'armure. Il arrive, il, il, a, il a faim, je ne sais pas quoi. Et en fait, il est suivi par Mio. Et du coup, ils sortent tous. Et d'un seul coup, il y a Mio qui arrive, il le découpe. Zoro, il le voit, il n'y a pas de je te dis, on se voit de ah, okay, il, ouais, va, ouais. il va cache pistache. Et ça, ça, on s'en fout. Ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que dans la version du manga, comme il y va, en gros, il y a tout le monde de ce qui est sur le bateau-restaurant qui, quelque part, sort pour voir ce qui se passe. Et du coup, il y a tout le monde, dont Sanji, Luffy, tout le monde est là pour voir tous les acteurs de cette scène-là. Mm. Ils sont tous là, ça veut dire qu'il y a vraiment comme une foule, même les pirates ennemis contre qui ils vont se battre après, ils sont déjà là pour regarder le, le combat de Zoro et Mio. Pour moi, qu'est-ce que ça change, ça Ça change qu'en fait, Sanji, dans le manga, c'est le moment où il commence à réaliser la détermination qu'ont les gens de cet équipage-là. Et cette détermination qui, pour moi, représente tout sur le manga, ça veut dire... Et Sanji, c'est déjà qui C'est le cuistot avec les cheveux blancs. Les gens, ah, le okay. cuisinier, celui qui, qui recrute sur le restaurant. Ouais. ouais Alors là, ouais. comment c'est recruté C'est gentil, en mode, il n'y a pas vraiment d'implication. Normalement, dans l'histoire, Sanji, il n'en a rien à faire d'eux. Il est juste intéressé par un ami parce que c'est une fille, lui. Il voit ah, mais oui, ouais, ok, ok. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est juste. Et c'est juste que quand il voit que Zoro ah, va se taper contre Mio, alors que tout le monde sait que c'est le sabreur le plus fort et qu'en fait, il a ouais. zéro chance d'y aller, il dit, mais il est bête, pourquoi il y va Et en fait, c'est le fait d'y aller. Et avec l'explication du vieux qui lui explique qu'il y, y a des êtres humains dans ce monde-là qui ont une détermination au-dessus, comme il a décidé qu'il serait le meilleur sabreur, il a dit « dès que je le vois, je vais aller me battre. Mmh. Même s'il est plus fort que moi, je m'en fous, quitte à en mourir, je veux me... Et cette résolution-là, Sanji la comprend en regardant, entre guillemets, Zoro aller se faire tuer. Et il, même, il, dans dans l'animé, tu le vois, quand il se prend le coup, il ne comprend pas, il dit « Et ça, c'est propre au manga, c'est ce truc... Euh... Peut-être de croire en soi, c'est des messages très euh, oui, puissants, en fait, euh, dans les mangas. Et c'est important et de le reproduire. On force dans son storytelling à faire comprendre les perso les, 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 des choses à des personnages par les, en, les, en leur faisant remarquer des choses, en regardant certains personnages. Ils vont se dire, ah, il y en a qui sont prêts à se battre, il y en a qui ne se laissent pas dominer, même ouais. quand c'est des trucs. Et là, par exemple, ça ne change rien à l'histoire. Mais je trouve que comment Sanji intègre l'équipage, c'est assez... Ouais, ils se sont arrêtés sur un restaurant, il y avait un bon resquisteux, il lui a dit, je t'aime bien, viens. Il a vu qu'il se battait bien, il l'a repris et vient. Alors que dans l'animé, c'est le cas, mais sauf que Sanji ne l'accepte pas aussi facilement que ça. Il n'accepte mmh. qu'après avoir vu la détermination de Zoro, qui est le second d'équipage quand même, donc un personnage, et du capitaine. Parce que normalement, on voit aussi le combat de Luffy contre l'autre, euh, le gars à l'armure, là. Et c'est à la fin de ce combat-là que Sanji, euh, Sanji intègre le truc. Donc en fait, c'est des trucs qui participent à la réaction. C'est comme ouais, ouais. Nami. Nami, il y a un truc dans, lié à son personnage qu'on n'a pas représenté du tout et que je trouve un peu dommage. C'est le fait que c'est une crevarde de base. De base, Nami, elle aime trop la thune. C'est la michto originelle. Mais il n'y a aucun problème, elle l'assume totalement. Il n'y a pas ouais, de problème ouais. avec ça. Et je trouve que ce n'est pas assez fort comment c'est représenté. Ah, là. En fait, il la montre juste comme une voleuse. Et puis voilà. Mais... Exactement. Alors que le fait, quand Oda, il te la montre comme, la, comme vraiment une meuf qui ferait pas tout et n'importe quoi pour l'argent, mais qui, qui est prête à tout pour de l'argent, elle vole tout et n'importe qui, elle prend tous les risques. Quand il s'agit d'argent, elle est prête à prendre tous les risques. Du coup, on le comprend quand on arrive sur son île et qu'on voit qu'en fait, elle faisait tout ça pour avoir l'argent de... pour acheter son village. Alors que là, c'est juste une voleuse. Il ouais, n'y a pas la même, impli... la même puissance quand tu as, la... as la nouvelle dans le manga. C'est plus puissant que quand tu l'as dans le live action. Ah, c'est dans le live action, ils le disent. Hein, quand... ah, ils le disent. Que, ouais, en fait, j'ai fait tout ça pour... Crevard, depuis le début, nous, dès qu'on la voit dans l'animé, le... dans tu le vois directement que c'est une crevarde avec ses berries, le symbole des dollars dans les yeux. Ah ouais, ok. Il abuse de ça. Donc tu le vois ouais. tellement que tu es là. Mais en fait, euh, pourquoi il la prend elle C'est une crevarde. Tu n'as même pas envie qu'elle soit dans l'équipage. Ouais. Jusqu'à ce que tu apprennes le pourquoi. Et du coup, le fait de presque la détester et de revenir tout de suite au, à la compréhension, okay. émotionnellement, en, termes, en tant que spectateur, c'est plus fort. Et sachant que là, ça ne coûtait pas grand-chose en termes de secondes rajoutées dans le truc que de rajouter juste des moments où tu la voyais profiter à mort. Par exemple, quand Sanji vient la draguer sur le bateau. Dans le, dans le live action, elle fait la meuf un peu saoulée, alors que dans l'animé, elle en joue à mort. Elle fait « Ah, merci, elle en profite. » Et comme ça, l'autre okay. continue à lui ramener des trucs. Après, je comprends que dans le monde d'aujourd'hui, représenter une femme de cette manière-là, 
les gens ils vont dire oui mais c'est un truc masculin nanana. non non je pense juste qu'après au euh, niveau des détails mais comme on est sur Netflix, Netflix tu vois je sais pas comme on est sur Netflix je trouve que c'est très édulcoré et qu'il y a plein de sujets dans les séries que tu peux plus aborder de la même manière que tu les aurais abordés je dis pas que c'est ça le sujet mais je pense que peut-être ils ont voulu s'éviter des polémiques à représenter une Michelot en vrai alors que Techniquement, les gens de les fans de One Piece, il y a, y a, y a, y a quand même des séries qui se laissent euh, bien de la liberté sur d'autres sujets. On va pas en débattre, c'est pas le but. Mais ils mais mais vont, les gars, hein, ils ont pas, pas, ils ont pas de problème. Trucs, en fait, il y a des, c'est juste les agendas politiques, économiques, ou ça, c'est ouf, un autre ouf, sujet. Ouf, ouf, sur ouf. un agenda où tu vois où il y a des sujets que t'as truc et ça change tous les ans, tous les dix ans. Tu vois, ouais. Quand j'étais petit, c'était pas les mêmes sujets que truc et tu pouvais aborder d'autres sujets beaucoup plus librement. Mais tout ça pour dire que. Ça fait partie de mes déceptions sur les... comment ils ont switch certains personnages. Ouais. Certains, ça marche très bien. Ouais. Et sur d'autres, bah, du coup, pour moi, tu perds en, en truc et puis une amie. Je suis prêt, on fait un sondage. Là. Si dans ta communauté, il y a des gens qui aiment One Piece, euh, dites dans les commentaires, est-ce que vous préférez Nami quand c'est son côté Michelon, il est exacerbé comme dans l'animé ou dans le manga Moi, perso, c'est ce qui fait le charme du personnage. Mais tous les Mugiwara, ils ont une spécificité, une spécificité qui les rend à la limite de l'insupportable. Mais parce que c'est un manga, donc il abuse du truc, etc. Ça, on est d'accord. Mais c'est ça qui fait leur charme. Sanji, avec les femmes, il abuse dans le manga. Il y a des ouais. moments, carrément, t'as envie de le... Tu t'en es à dire, frérot, ah, ça y est, à un moment donné. Ouais, c'est vrai, dans la série, il y a peut-être deux, trois scènes, scènes où il fait un peu le gars, gars, mais voilà. Mais tu vois, et je suis curieux de voir comment ils vont représenter le moment euh, où il se tape, un moment où il est censé se taper avec une meuf. C'est dans longtemps, je ne peux pas en dire plus. Il est censé se taper avec une femme. Et il se bat pas, en fait. Lui, dans sa manière, dans le manga, en tout cas, dans sa manière, il ne tape jamais une femme. Okay, ouais. dire, il se met se taper. Ouais, Jusqu'à ce qu'il y ait une des femmes de l'équipage qui viennent prendre sa place. Okay, ouais. Donc j'essaie de ne pas dévoiler. Mais ça, même ça, je me demande s'ils vont assumer de le faire 100% ou est-ce qu'ils vont trafiquer un petit peu. Pour moi, déjà, si dans le live action Sanji, mais un coup à une femme, il ne respecte plus son personnage. Ouais. Parce que déjà, il n'en a jamais mis, il n'en mettra jamais, il est prêt à se laisser mourir dans le manga. <rire> Vraiment. Euh, Jusqu'à un moment. Il, il, jusqu il a quoi. déçu plein. Les, dans ceux qui lisent les scans, dans les, les derniers, derniers arcs qu'on a eu, il y en a plein qui se sont lâchés, qui ont commencé à détester le personnage de Sanji à cause de ça. Ouais. Donc bon. Ok. Ok, ok. okay. Bah écoute, euh, je vais switcher donc là maintenant pour l'étalonnage. Normal, hein, coloriste. Alors, Alors étalonnage, je vais me permettre d'en parler en premier, parce que là, du coup, ouais, bah, bah, ouais, de... celui-là, sur celui-là, sur ce celui c'est pas l'expérience. En fait, j'ai pas grand-chose à dire, en plus. Pour moi, l'étalonnage, la réelle en général, on peut après parler de trucs, ouais, c'est ouais. le côté qui est masterclass dans cette euh, série, c'est que par l'étalonnage, par comment ils ont filmé ça, ils ont réussi à mettre une autre énergie que celle que tu as en regardant One Piece. Ça veut dire que c'est juste un autre mood quand j'ai regardé cette série-là, c'est pour ça qu'il y a aussi des changements qu'ils ont fait qui sont bien passés. C'est que j'avais presque l'impression de regarder autre chose ouais. avec le cœur qui, est, qui était One Piece. Et ça, c'est par l'étalonnage que je ne saurais pas trop dire les couleurs, mais j'avais très Pirates des Caraïbes, mais en moins froid que Pirates des Caraïbes. Exact. Enfin, un peu plus chaud que Pirates des Caraïbes. Et ouais, donc du coup, ouais, moi, en tant que sentiment, parce que du coup, l'étalonnage, je suis moins technique, donc du coup, c'est plus du sentiment. Ça m'a vraiment donné la, une, une impression de, de fusion entre Pirates des Caraïbes et One Piece. Parce que One Piece a tendance à être trop gentil dans l'animé, trop euh, enfantin au début. Et Pirates des Caraïbes, très froid et sombre, mmh. surtout le premier épisode. Et là, c'est comme si tu avais fait la, fonction, la fusion des deux. C'est plus froid que One Piece, mais c'est plus chaud que Pirates des Caraïbes. Et en termes de mood, c'est pirate. En tout cas, ça, c'est le truc que j'ai kiffé. Parce que j'adore tout ce qui est histoire de pirates en général. Et dans l'ambiance, c'est dès le début, tu sens que tu es avec des pirates. Ouais. Et même sur certains changements de lieu, comme ils ont fait, par exemple, le restaurant dans l'animé, dans il fait beaucoup plus restaurant de luxe, là où tu rencontres Sanji. Ouais. Il fait beaucoup plus restaurant de luxe que ce que tu as dans, le, dans la live action. Dans la live action, ça fait vraiment restaurant à pirate. Ouais. Tu vois, un peu sombre, un peu, tu vois, ça fait taverne. Et ça, du coup, c'est un bon changement. C'est un bon changement, Parce ouais. que du coup, pour le film, ça aurait cassé le truc de montrer des pirates servir dans un truc super classe. En manga, ça marche. Mais en film, je pense qu'on ne l'aurait pas accepté. Ça, mmh. Alors que là, le fait de changer ça de assombrir un peu le tout, que ce soit en colo ou même dans le choix des scènes et de construction, pour moi, c'est le côté masterclass. Mmh. Ouais, alors moi, c'est je voulais parler de talage, mais un, ouais, un peu tout, en fait. Le, la cinématographie, mmh. l'étalonnage, le, les couleurs, je trouve que ça, ça marche bien. Et comme tu as dit, ça me fait, moi, ça m'a ça aussi fait penser à un truc de pirate, les, les couleurs, tu vois, pirate des Caraïbes ouais. typiquement, la même chose. Sauf que, ouais, il y a un côté un peu plus chaud euh, et, et, et presque... Il y a des scènes où on, on a presque l'impression de voir un dessin animé, en fait. C'est très vibrant. Voilà, il y a de la vibrance, mais en même temps, c'est pas trop saturé. Et il y a des scènes où bah, j'ai remarqué qu'il y avait moins de saturation parce que du coup, il voulait un truc un peu plus euh, euh, pas triste, mais tu sais, genre moins happy, quoi. Alors qu'il y a des scènes où on voit le feeder de la merde. Et là
Euh, et des scènes aussi où il y a un peu de Tylen Orange aussi j'ai remarqué dans la taverne quand il discute avec euh, le grand père et puis le, le, le directeur du restaurant ouais. cette scène là ben typiquement Tylen Orange de ouf ah ouais, 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 avec du verre euh, en background tout ça enfin trop bien trop bien fait tu vois donc ils ont réajusté selon les scènes qu'ils qu ont créé donc ça j'ai bien kiffé et après ouais les décors moi je trouve ça super beau c'était pas surfait non plus euh, on y croit quoi franchement ouais. moi à chaque épisode je me disais mais mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer comme décor, comme histoire, comme truc, tu vois. Enfin, je dis comme histoire parce que moi, j'avais un peu oublié le truc, tu vois, mais j'avais, ouais, franchement, le, tout le, tout l'univers, il est vraiment stylé, quoi, entre les personnages, les, les talonnages, les VFX, euh, super bien fait. Et puis surtout que, ouais, pour rejoindre ce que j'allais dire, c'est euh, les séries aujourd'hui, je trouve qu'ils font vraiment du lourd en termes de VFX. Parce que avant, quand tu regardais une série, T'étais persuadé que les effets spéciaux allaient être nuls à chier, ouais. mais tu t'acceptais parce que tu disais, bah, c'est une série, c'est normal, bah, c'est plus long, machin. Tripait. Si tu regardes ouais. ce film, il te sait, euh, exact, ça, voilà. Exact. Il, te met, il te met Superman, mais on commence par dire, mais il sait rien utiliser parce que on voulait pas commencer par faire voler, tirer des lasers, etc. On a dit, non, on a plus okay, le ça avait juste courir vite et même courir vite, c'était mal fait. Bah, oui, <rire> tu vois, c'était, parce qu'il ouais, qu fallait simplifier pour pouvoir, donc ça, j'avais pas le choix. Pas Alors qu'aujourd'hui, Putain, ils font quand même du lourd, les gars. En, en, sur sur l'espace de deux ans, trois ans, ils te sortent une série de dix épisodes avec des effets spéciaux de fou. Enfin, aujourd'hui, il n'y a même plus vraiment de différence en fait de qualité entre un film et une série. Et je trouve ça trop bien, en fait. Ouais, je te rejoins. Il y a... Franchement. Mais euh... par contre, euh, on a perdu un truc en termes de scénario et de scénarisation en général sur tout ce bah, qui sort. C'est devenu euh, du formatage. C'est un peu du oui. copier-coller à chaque fois, en fait. C'est un peu tout le temps la même chose. Selon les salles que tu regardes. Hein, euh... Oui, mais même, c'est aussi que je pense, et moi je pense, ça va carrément jusqu'au choix du réel. Les choix des réels des séries sont, sont très très bons des fois et, et horribles des fois. D'autres fois, par exemple, le parallèle le plus direct qu'on peut faire à, à One Piece, c'est The Witcher, la série qui, qui est adaptée, pas d'un manga, mais d'un livre et d'un jeu vidéo. Là, pour le coup, en, en termes d'adaptation, encore sur la saison 1, tu t'y retrouves à peu près, mais encore, le personnage principal, il a trois phrases et tout le reste, c'est des 1, 1, 1. Et saison 2, saison 3, on dirait que ça n'a plus rien à voir avec le, le livre. En fait, on ne voit plus The Witcher. On a, on, il ne chasse ouais. jamais des monstres, on ne voit jamais faire des chasses mm. en mode vraiment dangereux où ils risquent de mourir. Alors que c'est quasiment 100% de l'histoire, en fait, dans les livres. Ouais, ouais. Et du coup, même des fois, quand tu leur donnes une très bonne histoire, mm. parce que l'histoire de The Witcher, c'est quelque chose quand même, en mm. termes de lore, même tous les, les à côté, etc., c'est très, très, très charnu. Donc tu peux te faire au moins 8 séries différentes sur différents personnages de ce truc-là et des séries très qualitatives. Mais je ne sais, sais pas expliquer si c'est parce que les Là, dans ce cas-là, il se trouve que je crois qu'après avoir lu pas mal de trucs, je crois que les Réals n'aimaient pas trop l'histoire de The Witcher, dans le cadre de The Witcher. Du coup, ils ont voulu changer deux, trois trucs pour en faire un truc qui leur plaise à eux. Sauf que dans ce cas-là, pour moi, c'est déjà une, 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 aberra une aberration. Si tu as une histoire qui est aimée par des gens, fais-la réaliser par quelqu'un qui aime aussi. Lui, il comprendra pourquoi les gens aiment. Et du coup, il saura adapter l'œuvre de manière à ce que les gens aiment, comprennent et soient truc, mmh. tu vois. Mais pour moi, pour adapter une œuvre, si t'aimes pas l'œuvre, non. Ouais, si, en fait, si, en gros, c'est toujours ça, hein. si tu le fais pour l'argent, pour le... Pour tu le... sais, tu sais que... Pour te dire, j'ai réel ça, non. Ouais, ou tu sais que les gens, ils, ont, ils kiffent l'histoire de base, donc tu, tu, vas, tu vas tout miser là-dessus en mode, ouais, on va faire de l'argent sur ça, sur ça, et puis, comme tu dis, t'aimes pas forcément l'œuvre, bah non, en fait, ça va se ressentir dans le, le résultat final et... Et au final, tu vas perdre les gens, en fait. Donc, bah ouais. euh... Et d'ailleurs, c'est un, un de mes trucs d'espoir quand j'ai appris qu'il allait y avoir une, un live action One Piece. C'est que dès les trucs qui, a, qui ont sorti dès le début, il y avait une interview, je crois, du Real ou des Real ou je sais plus exactement qui, qui avait dit qu'il était passionné et qu'il adorait One Piece. Là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, OK, on a peut-être un espoir. Ouais. Juste après, bon, comme je disais tout à l'heure, les fans de manga, on l'a tous mal pris parce que tous les live action qui sont arrivés avant étaient tous plus horribles les uns que les autres. Et encore, bref, il y en a des spécialement horribles. Donc, en fait, on n'avait tellement pas d'attente qu'on avait, on a presque pris comme une insulte de « faites pas un live action One Piece si c'est pour faire un truc horrible, le faites pas ». Mais moi, quand j'ai entendu que le réel il était amoureux du truc, je me suis dit « bon, mm. déjà, si c'est et... quelqu'un qui est amoureux, il va comprendre l'essence et il va savoir garder ce qu'il faut garder et enlever ce qu'il faut enlever ». Et l'acteur aussi de Luffy. Et l'acteur de Luffy aussi, l'acteur de Luffy. Et Luffy il a fait... même rencontré le, le créateur, j'avais vu une, une interview, enfin, c'est Netflix qui l'a filmé euh, avant de commencer la série, je crois. Euh, et puis il a voulu rencontrer oui. le, le ah tu l'as vu il a rencontré le, 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 le créateur et le gars carrément il était en pleurs euh, tu sais en mode de... mais tu vois bah, en fait en voyant toi euh, bah, je savais que c'était toi l'acteur qui devait faire le film et il a commencé à presque pleurer genre en mode de, mec c'est chambé parce que même moi je suis fan de la du manga tu vois et... mais exactement et en plus du coup par rapport à ça ils ont fait pour moi un truc qui est une grosse boulette je serais curieux de savoir comment le live action a été pris au Japon 
Parce qu'au Japon, sur les voix, ils ont mis les voix ah, des, des seiyu, en fait, des seiyu originels. Ça veut dire la voix que tu as dans, si tu regardes la version japonaise. Ok. Théoriquement, je n'ai pas regardé pour vérifier, mais c'est ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient, donc je leur fais confiance. C'est la voix, c'est la même voix. Luffy, il a la même voix dans l'animé, euh, dans le dessin animé, que dans le film. Ça veut dire que la, la voix que tu entends, c'est la voix du Luffy dessin animé. Ouais, ouais. Mais sauf que là, tu rentres dans un truc bizarre avec le cerveau où tu entends une voix que tu connais, mais sur un visage que tu ne connais pas. Et en fait, pour moi, c'est le truc qu'il ne faut pas trop faire. C'est qu'il faut s'éloigner du manga suffisamment mm. pour qu'on n'ait pas les rapprochements trop rapides. Parce que si on commence à comparer l'un et l'autre... Ouais, ouais, ouais je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, essaye de t'éloigner. Comme ils ont fait avec la colo, la réelle, etc. Ce qu'on disait, le mood pirate des Caraïbes. Je pense que c'est un des trucs qui en fait, fait ils, que... En ouais. fait, ils ont voulu faire leur... Leur pâte, quand même, la pâte du Réal ou je sais pas qui, mais ils ont voulu faire quand même leur pâte, pas trop copier-coller, parce que ce serait un peu ridicule, en fait. Exact. Et ouais, ouais, ouais et puis en, au niveau des voix, pareil, si tu commences exact. à mettre les, si les, les mêmes voix, voix que... les japonais, c'est ça. Et je me dis, comment ça doit donner En tout cas, moi, je sais pas comment je l'aurais pris si j'étais japonais, fan de Vibe, les One Piece. Bon, dans tous les cas, il leur fallait une version japonaise pour qu'ils comprendre. Comme basique, j'ai regardé le, un des Jurassic Park, là, un des derniers qui est, qui est sorti où il y a au Marcy. Je l'ai regardé en français. Et on parle de tous les films ici, on s'en bat les steaks, on parle de tout. Ouais. Un, petit, un petit parallèle rapide. Mais en gros, il y avait Omar Sy dedans. Et en fait, dans la version française d'Omar Sy, Omar Sy, c'est pas la voix d'Omar Sy. Mais nous, en tant que Français, parce que c'est un film américain, c'est Jurassic World, je sais pas ah, quoi. C'est pas lui qui a fait qui s'est doublé lui-même. Mais du non. coup, moi, la première fois que je vois la scène... Bon, on a eu un petit souci de surchauffe. On est désolé, mais là, tout est rentré dans l'ordre, donc on va pouvoir reprendre. Et tu parlais de Marcy. Oh, Marcy. Donc, on était, pour résumer, on était sur les voix japonaises qui utilisent les mêmes voix que dans l'animé. Mm. Ce qui, pour moi, est un peu une erreur, parce que ça joue sur des, des, des trucs que les gens connaissent et donc on s'attend à des trucs. Et du coup, moi, quand je parlais de Marcy, c'était par rapport à Jurassic World, je ne sais plus lequel, je crois que c'est le dernier qui est sorti, où la voix française de Marcy, du coup, comme moi, je la regarde en français, la voix française de Marcy, c'est pas au Marcy. Du coup, l'effet que ça a eu sur moi, c'est que j'ai mis longtemps, ne serait-ce qu'à réaliser que c'était Omar Sy qui parlait. Quoi. Et du coup, pour moi, c'est un peu risqué de mettre la même voix que Luffy de l'animé, parce que du coup, les gens vont vraiment s'attendre à l'animé, alors que c'est quelque chose de totalement différent. Et pour moi, il fallait prendre le parti de trouver quelqu'un d'autre pour la voix japonaise. Ouais. Puis pour le coup, on n'a pas vraiment de retour euh, au niveau des voix japonaises. Est-ce qu'ils ont kiffé au Japon ou pas C'est euh... vrai que je serais curieux de savoir. Euh, ouais. Est-ce que ça a dérangé Est-ce que les gens, peut-être qu'ils ont kiffé hein. Peut-être. Ouais. La même voix, ça te permet peut-être aussi d'avoir la. Moi, je pense que j'aurais pas aimé. Mais bon, je pense sans l'avoir vu, donc je sais pas. C'est un coup ouais, que je ouais. là et c'est un coup que je vais préférer ouais. à avoir. Yes. Et euh, du coup, bah, dernier point euh, pour la prochaine saison. Est-ce qu'ils en ont parlé ou pas euh, Moi, j'avais vu que pour le moment, c'était pas du tout en discussion. Ils, ils ont pas euh, prévu, en tout cas. Pas parce que ça marche pas, hein, parce mmh. qu'on a bien vu que ça marchait super bien. Mais, euh, mais ouais, est-ce que toi, tu... Euh, ouais, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses qu'ils vont faire une prochaine saison Je pense que... Ils vont faire au moins une. Et surtout, est-ce que, parce que tu m'avais dit hors caméra, que ça va être très compliqué d'illustrer la suite Oui. En parce fait... que là, pour le moment, c'était très facile, ça va, mais la suite va être un peu plus complexe. Ouais, là, on va rentrer. Déjà qu'il y avait deux, trois éléments à les hommes. Poisson, c'est pas un cadeau à illustrer en termes de vidéo, en tant que vidéaste, euh, euh, garantir. Mmh. Clairement, pas un cadeau. Mais j'ai presque envie de dire c'est gentil par rapport à ce qui, ce qui, qui arrive. arrive. Encore tout de suite après, non, là, on est bien. Pour au moins, vu la vitesse des saisons, je ne sais pas à quel point ils vont accélérer la suite, s'ils accélèrent. On va dire 3-4 saisons, normalement, ça va se compliquer, mais ça va y aller graduellement. Mais là où on en est actuellement dans le manga, en admettant la possibilité qu'ils jaillent jusqu'à la fin de l'histoire, pour moi, on va arriver à un moment donné où ça va être très, très, très difficile. Ou alors, il va falloir monter le budget. Monter le budget très Et peut-être que d'ici là, c'est... Euh... Sûrement que ça se fera sur plusieurs années, ben, les effets spéciaux vont encore évoluer, que ça sera même plus IA, simple. Peut-être qu'il y aura des IA en un clic et que du coup, ouais. on pourra faire des effets spéciaux de fou, tu, on ne sait jamais. Mais c'est vrai que... Et tu sais ça par rapport à quoi Aux personnages qui vont être illustrés ou Il y a le monde, bah, l'univers dans, dans le début de l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, ça ne sera pas un spoil, on voit qu'il y a des fruits du démon et que les gens qui prennent des fruits du démon, ils ont des pouvoirs spéciaux. Mmh. Là, pour l'instant, on n'a vu que des fruits du démon extrêmement simples à représenter, en fait. Mm. Là, comme je, on se disait hors, hors caméra, je vous spoil, sans vous spoil, je ne vous dis pas qui a quoi, mais il y a un fruit du démon du feu, de la fumée, de la lumière, de la nature, des arbres, de, il y en de, a la, même porte, de pas, la porte, de la porte. Il <rire> euh, y en a des, des ridicules, comme il y en a des, des incroyables, il y a vraiment de tout, mm. et il y en a qui vont être difficiles. Il <rire> y en a qui se transforment en animaux, par exemple. Il y en a un, il a un mmh. fruit de la girafe, il a une espèce de... Ça, un... ça, ça, ça va encore, ouais, c'est facile à...
autant j'adore One Piece, autant c'est pas un cadeau que de faire un live action de ouais. One Piece. Honneur, vraiment. Mais ce qui m'inquiète un peu par rapport aux, aux saisons futures, ce que tu dis, c'est plus Netflix en soi. C'est à quel point est-ce qu'ils vont avoir la patience. Netflix, c'est une œuvre comme Game of Thrones, comme plein de trucs qui a besoin de temps pour euh, développer tout son plein potentiel. Il y a des choses où il faut prendre le temps de développer les personnages, les ressentis des uns et des autres pour arriver à des climax qui sont bien plus tard, mmh. qui font qu'ils ont été puissants. C'est ça la force de One Piece, c'est que c'est sur 20 ans. Il y a des trucs qui nous a teasé il y a 10 ans et nous les donnent qu'aujourd'hui. Donc nous, ça fait 10 ans qu'on se hype, donc évidemment, on se prend une tarte quand on regarde. Là, je ne dis pas qu'il faut attendre 10 ans, mais en tout cas, sur certains trucs, par exemple, Garp, je suis quand même un peu déçu, il aurait dû apparaître un peu après. En tout cas, dans ces conditions, il aurait dû apparaître un peu après. Normalement, on en entend un peu parler, mais on ne voit pas la totalité du truc. Mais voilà, donc il faut juste qu'il pas qu'ils essayent de rusher pour arriver jusqu'à là où va être l'argent, ça veut dire dans les vraies scènes de bagarre où il va y avoir des trucs incroyables, parce qu'ils savent que c'est dans les grandes guerres qu'ils font le plus de, 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 de vues, mais les grandes guerres sont des grandes guerres que parce que tu as pris le temps de les construire avant. Ouais. Et j'ai peur qu'ils accélèrent un peu trop, mmh. c'est tout. Là pour l'instant c'est très bien géré, pour la suite ça va être technique. Surtout voir comment ils vont commencer et où ils vont choisir de commencer à arrêter les saisons. Par exemple j'aurais pas, moi personnellement, c'est pas une mauvaise chose de leur part, mais j'aurais pas arrêté la saison 1 à ce moment-là, même s'ils si l'ont arrêté sur la même scène, parce qu'en gros, ils ont triché la scène où ils mettent le, le pied sur le tonneau oui. et qu'ils disent leur rêve. Normalement, elle arrive après la prochaine île sur laquelle ils vont aller. Mais en fait, c'était okay. tellement la fin idéale d'une saison de faire ça, ouais, qu'ils bah oui. plus ça, ils l'ont ramené là. Mais moi, je l'aurais vraiment fait terminer là, au bon moment. J'aurais juste passé le, la, 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 la prochaine île. Moi, en tant que faux fan, quand j'ai vu la fin, franchement, j'ai trouvé kiffante. En mode, euh, euh, ben, ouais, sans mais ils sont tous réunis, euh, ils vont pouvoir euh, accomplir leur rêve et... et euh, et on verra ce qui se passera par la suite meilleur, aussi. C'était la meilleure fin possible pour une saison 1. Hein, sauf ouais. que normalement, c'est au moment pile où ils arrivent sur Grand Line. Ouais, c'est ouais. juste avant d'arriver sur Grand Line qu'ils font ça. Alors que là, théoriquement, il leur reste encore une étape avant d'aller sur Grand Line. Ouais. C'est juste ça. Mais ça ne change rien. Mais j'avoue que j'aurais terminé par la même scène aussi. Je l'aurais mis au bon endroit, mais pas la, par la même scène. Ok, ça marche. Et tu as un truc à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit Non, je pour moi, c'est tout bon. On, hein. a fait, on a fait un bon tour de tout. Ouais. C'était intéressant de parler de ça. C'est cool d'avoir le point de vue aussi de quelqu'un qui n'est pas à fond, à fond dans One Piece. Mm. Moi, je suis quand même à la semaine. Je ne suis pas à fond, à fond, dans le sens où je vois, il y en a, ils sont beaucoup plus sérieux que moi. Mais moi, je lis les scans chaque semaine, donc je suis très à jour. Et comme j'ai beaucoup aimé cette histoire et que j'ai une bonne mémoire, je me rappelle assez bien de tout ce qui s'est passé. Ouais, puis en plus, quand tu kiffes vraiment quelque chose, même ça fait des années que tu n'as pas vu peut-être les premiers épisodes, tu t'en rappelles. Fin... Honnêtement, c'est la première histoire, moi, que je suis sur autant de temps qui a gardé un tel niveau de cohérence sur le long terme. Si on parle juste de l'œuvre de Oda directement de manga, du début à la fin, pour l'instant, c'est cohérent. Et il y a plein d'histoires que j'ai adorées. Et à la fin, la cohérence, euh, quand c'est long, c'est dur aussi de maintenir. C'est bah, pour ça que l'auteur de Game of Thrones, il met 20 ans à, à cracher un bouquin. Il y a tellement de personnages, mm. garder de la cohérence là-dedans, c'est un enfer. Mais bon, du coup, on voit le résultat sur la série. Dès qu'ils ont passé le livre, il n'y a plus le temps construit pour garder la cohérence. Même tous les fans commencent à changer petit à petit. Et des fois, les gens, ils ne savent même pas exactement pourquoi ils n'aiment plus. Et pour moi, ça vient très souvent de la cohérence. Ouais. Parce qu'on nous perd petit à ah, petit. Est-ce que tu perds le fil et après tu t'es là, ouais, ouais, je comprends plus rien. Et, et si un tel il était censé faire ça, mais que ça t'arrange pas qu'il le fasse parce que c'est pas ouais. le moment ou je sais pas quoi et que tu le fais pas voir, nous quand on le regarde, on arrête de croire à ton histoire. Mm. Parce qu'en fait, théoriquement, logiquement, il devait faire ça, il le fait pas. Mm. Ouais. Petit à petit, tu nous lâches du truc et après on arrête de regarder. Puis ouais, le storytelling c'est vachement euh, sous-estimé. Enfin, tu sais, aujourd'hui, on, on a plus tendance à vouloir mettre en avant le visuel. Mm. Et pourtant, je fais partie de ces métiers visuels quand même, tu vois. Ouais, mais, moi, mais le storytelling, l'histoire, c'est tellement la base que s'il n'y a pas ça, tu peux faire des belles images, un bel étalonnage, bah, ça va être de la merde, quoi. C'est comme... Euh, ce qu'on a, tu vois, qu a gagné. En fait, on a gagné en visuel avec les années dans le cinéma en général, mais on a grave perdu en storytelling. Alors qu'avant, on avait beaucoup moins de moyens. Mais et on faisait des films. Et on faisait des dingueries parce qu'on était tellement... Enfin, on était... n'avait on pas le choix que de faire du lourd dans l'histoire. Je pose ça là, Matrix, tu vois. Matrix à sa production, c'est un film à petit budget. Parce qu'en parallèle, la même boîte de production avait un autre film. Matrix, le 1, qui est le connu pour étant le plus légendaire de tous, c'est un film à petit budget. C'est un film à petit budget ouais, ouais. le même, tu te renseigneras sur le truc, en même temps qu'il produisait Matrix... Mais le 1 alors, parce que... Bloc, euh, ouais, le 1. Et en même temps qu'il produisait Matrix, il y avait un autre blockbuster par la même boîte qui était produit, donc tout l'argent était parti là-bas. Matrix, ils l'ont fait avec les moyens du bord, et pour moi, c'est presque encore aujourd'hui un des plus grands films qu ait, qu ait, que j'ai vu. Et c'était quoi le film, tu sais ou pas je, je retrouve après en off, je te retrouve et je te, je te regarde là comme ça. Je suis sûr que finalement, entre les deux, c'est Matrix qui a tout niqué. Ah ouais, ouais. Et carrément, il a influencé le cinéma après lui. C'est clair.
on peut compenser le manque de, de budget. Et comme Christopher Nolan l'avait dit, Christopher Nolan, pardon, l'avait dit, c'est que son premier film, il avait aucun budget, et il a fait, je sais plus comment il s'appelle le film, mais apparemment c'est un carton. Euh, puis il disait, ben voilà, si vous voulez faire un bon film, le budget ça n'a rien à voir en fait. Le budget c'est, ça va accompagner ce que tu veux dire, mais forcément que tu vas pas faire un film où dans ton histoire tu as des navets spatiales si tu sais que tu n'as pas le budget. Donc tu vas te concentrer sur une histoire différente où tu sais que c'est réalisable selon ton budget. Exactement. Et voilà. Mais c'est pas le budget qui va faire que ton film sera stylé ou pas. On, on, encore une fois, hein, les films d'aujourd'hui, qui bon. ont les plus gros effets spéciaux du monde, euh, les Marvel typiquement, je suis désolé, hein, mais moi bon, les Marvel, les gars, ça me, j'ai même pas envie de regarder, tu vois. Bon, et à un moment, faudrait donné, me payer mais... pour que j'aille au cinéma, aller voir, tu vois. Faudrait faire un sujet à part sur les Marvel. Mais les ouais, Marvel, ouais, non mais. Les où ils étaient bien, mais alors là, ce qui sort très récemment, c'est même presque en termes de VFX, c'est devenu faible. Alors que c'était leur force. Mais bon, ouais. Enfin bref, je pense que ce genre de débat, on pourrait continuer, on pourrait continuer pendant des heures, tellement c'est passionnant, mais on va s'arrêter là, en tout cas. J'espère que vous avez kiffé. Euh, si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. Euh, mettez en commentaire ce que vous avez pensé. Euh, mettez, mettez également des nouveaux sujets euh, d'étalonnage, euh, enfin d'étalonnage ou même ce genre de contenu euh, pour présenter des films ou quoi, ça peut être toujours marrant, intéressant. Enfin, en tout cas, si tu envie de revenir ou aux autres personnes sont chaud de venir euh, sur le plateau, <rire> sur le plateau. Euh, Abonne-toi si c'est pas déjà fait, partage la vidéo à fond et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Magnifique. Ou bem.